Hello po, good morning. Ngayon ay ituturo ko sa inyo yung uh, Google Form. As uh, requested ng marami sa atin na mga educators. Okay? So, paano ba tayo magsisimula gumawa ng form? Google Form is a survey administration application that is included in the Google Drive. So, ito yung kadalasan ginagamit natin to administer mga survey. Pwede rin natin itong gamitin sa quizzes, examination, kung saan nakakapag-gather tayo ng mga information and data. And even documents. Okay? So, simulan natin kung paano natin gagawin yung Google Form. Mag-open tayo ng browser. So, kung meron na kayong Google Chrome, So, once na naka-sign in na kayo, makikita nyo na yung profile picture nyo rito sa may sa bandang taas. And then, katabi nun, makikita nyo yung mga application. Okay? So, pag-clinic natin itong katabi ng profile picture, makikita natin yung mga Google application. Sa Google application, makikita natin sa bandang baba yung Google Forms. Ito po yung siya. So, kung wala itong Google Forms, sa inyong mga icon ng application dito po sa area na to, pumunta po kayo sa Google Drive. So, ang uh, laging visible dyan ay yung Google Drive. Sa Google Drive, i-click nyo po agad yung New. So, para makita nyo yung option, may bababa dyan. So, makikita nyo rito yung Google Docs, yung Sheet, yung Slide, pero wala pa rin yung Google Form. So, dun sa More, ayan, lalabas yung Google Form. Click natin yung Google Form. So, ayan na po yung Google Form. Ready na tayong gumawa ng question. Mahalaga na malagyan natin siya ng title. Okay? Para kung sakali, nandito na siya sa ating Google Drive, madali natin siyang makikita. Okay? So, sample lang muna ilagay natin title. And then, sa description, lagay natin kung para sa ba tong form na ginawa natin. Okay? So, for tutorials, purposes lang muna tong ating description. So, kung meron kayong description ng inyong uh, form, lagay nyo lang po sa space na ito. Okay? So, ready na tayo na mag-create ng unang question. So, given na yung unang space para sa ating question. Lagay natin dyan ay... Uh, Diba o, gusto nating malaman yung name nung uh, magsasagot ng form na ito. Lagay po natin yung name. Sa bandang kanan yan, pipili kayo ano ba yung expected answer ninyo mula doon sa mga sasagot ng form na ito. Short answer lang ba? Siguro it composed ng mga 2, 3, up to 5 words. Short answer. So, kung medyo marami yung kanya, yung ina-expect natin sagot, paragraph ang pili natin. So, makikita nyo kapag paragraph, uh, long answer yung ina-expect natin dun sa ating uh, estudyante. Multiple choice. Kapag multiple choice naman, ang pinili natin type of question, makikita natin, lalabas na kagad yung option 1. Sa so, pag natapos tayo sa option 1, lalabas naman yung option 2. And then option 3. And then option 4. So, kung may apat tayo na pagpipilian, okay na yan. Next, checkbox. Pwede natin i-converse sa checkbox. Okay? And then, pwede natin gawing drop down. 
So, pag nakita natin yung drop down, isa lang yung naka-display dito, and then, magda-drop down na lang yung ibang choices. File upload. Kung meron tayong gustong kuning documents mula sa ating sudyante, pwede natin itong gamitin. File upload. Ayan. Makikita nyo pag file upload, medyo iba yung kanyang uh, sasabihin. Files will be uploaded to the forms owner Google Drive. Okay, so dito bumabagsak yung mga documents. Pwedeng yung sinabit sa inyo ay Word, pwedeng Excel, o kaya pwedeng PowerPoint. Pwede rin images. Okay, and then click natin yung continue. Itatanong natin, sarili natin, pwede ba sila magpasa ng JPEG format? Pwede ba sila magpasa ng Word format? Pwede ba sila magpasa ng Excel format? So, kung iba-iba yung mga file types, i-close lang natin to. Pero kung ang hinihingi natin ay feature lang, JPEG file, i-open natin ito. And then, choose kung anong type of document yung ina-expect lang natin. Okay? Halimbawa, document, team word, presentation, ito yung PowerPoint, spreadsheet, ito yung Excel, PDF, video ba, image, or audio. Okay? So, since lahat naman ang ina-expect natin, from our student, hayaan na natin siya nakaklose. Maximum number of files. Ilang files yung ina-expect natin? Isa lang ba? O more than? So, select na lang tayo dito. The only option is 1, 5, and 10. So, kung ina-expect natin tatlo, at least yung 5 na yung kunin natin. Maximum file size. Para magkaroon tayo ng idea ano yung maximum file size ng isang document. Kasi siya ay maglilimit ng, maglilimit siya ng volume ng isang document. Gano kabigat yung document. Okay? So, ang option dyan is 10 MB, 1 MB, 100, 1 gig, 10 gig. Pero, sinilik natin yung 1 gig, nakuha na natin kaagad yung maximum. Okay? Ang maximum kasi ng isang form is 1 gig lang. Okay? So, pag dinuplicate natin siya, ibig sabihin, magkikreate na tayo ng isa pang uh, slot kung saan makakapag-collect ulit tayo ng another file. Mapapansin nyo rito, this form is no longer accepting responses kasi na-reach nyo na yung limit na 1 gig. Ibig sabihin, itong form na ginawa natin Itong form na ginawa natin ay mag-a-accept lang hanggang sa 100 gigabytes. So, if you think meron pa kayong mga, mga portion dito sa form na to na mag-a-accept pa ng file ulit, babaan lang natin to. Siguro, select lang natin yung 100 MB. So, 100 MB, pwede pa. Okay? So, babaan din natin ito. 100 MB. Okay. So, pwede na tayo mag-collect ng dalawang documents na magkahiwalay. Okay? So, 100 MB dito, 100 MB dito. Okay? Nabawa, ang i-collect natin dito ay presentation. Okay? Dito naman, ang i-collect natin ay yung examination. Now, Itong button sa baba, yung clinic ko kanina, ginaya niya lang yung unang type of question na ginawa ko. Mas konti na lang yung i-edit ko. Kaya ako nag-duplicate. Okay? So, binago ko na lang yung type of document na gusto kong makuha. Okay? So, kung ito ay 
file upload pa rin, select nyo. Pwede rin kayong gumawa ng linear, scale. Pwede rin multiple choice grid, checkbox grid. Or pwede ba, date ba yung kinukuha natin sa so maglalabas siya ng calendar. Kung time naman, yung time format ang makikita nung sudyante natin. Okay? Ayan. So, ganito. If you want to delete itong uh, ginawa natin question, click lang natin itong button na to. Now, dito sa portion na to, may kita natin required o hindi required. So, kapag naka-on yung required, hindi siya makakapag-proceed to the next question unless sasagutan niya to. Okay? So, answer type. Time, duration. So, description. Okay. May description ba rito sa question? Wala. So, kung papakita natin description, maglalagay pa tayo ng description about that question or about the file na pinapasubmit natin. Okay. Time, duration. Ang kakailan. Okay. So, time. Pero kung ang sinelect natin ay short answer, ay kita niya description. Andun pa rin. Check. Tapos, response validation. Pag sinabi yung response validation, kung ano lang yung type na gusto niyo isagot niya. For example, ito ay birthday. Okay? Birthday. So, usually, number of wedding text. Okay? Halimbawa, ito ay age. Yan. Ilan taon ka na? So, number ba ang gusto mong sagot? So, pag number, number ang iselect na rito. Ito yung response validation. Pwede rin naman, bahala na siya kung anong gusto niya isagot doon sa tanong niya na age. I-uncheck na lang siya. So, wala yung validation. Okay? Simple lang. Mas pasisimplihin pa natin itong tutorial na to. Plus, pag nag-click tayo ng plus, ito yung mag a na another question. Kanina kasi, nauna kong naituro yung duplicate. Kasi ginaya lang natin yung format ng tanong. So, pag plus, ang intention, gawa tayo ng ibang klaseng format ng tanong. Okay? Pwede short answer ulit, paragraph, multiple choice, checkbox. Okay? And, import question. Import question, kukuha tayo ng question from our Google Drive. Okay? Description, nag a na. Anibawa, this is now the part 2 of the examination. Lagyan natin siya ulit. Ibang instruction dito. Diba? Kung part 2 na to ng exam, pwede kayo maglagay ng uh, title ulit. Pwede rin kayo maglagay ng image. Ayan, image. Then, add video kung maglalagay kayo ng video. Add section. Ayan, at section. Ay, kita nyo section 2, 2. Ibig sabihin, pag sinasagutan nila to, lumilipat na sila sa kabila. Okay, makikita nyo next. Hindi siya tuloy. Okay. Yun. Okay. Dinilit ko yung section. Now, itong add-ons kung meron kayong mga plugins para sa Google Drive. Pero, this is a, uh, ano, advanced. Pero, ito ay advanced topic na, no? Kaya, hindi ko na didiscuss yan. Customize themes. Gusto natin palitan yung kulay. Ayan. So, nakita nyo yung background, naging green. Choose image, yung magiging header niya dito. Ano yung gusto nyong header? So, ito yung category niya. Pwede nga. Just for kids. So, ano ba ito? Insert natin. 
na makikita niya doon sa taas. Okay. Pwede rin kayo mag-upload ng picture na sarili ninyo. Okay? Paano natin gagawin yan? Alisin nyo muna ito. Paano nyo yung lagay? Choose image. And then, upload. Okay? Palik lang natin yung picture. Okay? So, font style, basic, yan. Ay na font style. Basically, yun na yung lahat na kailangan nating skills sa paggawa ng form. Ngayon, paano natin siya isi-send? Okay? Pwede natin siyang isend through email. Or, pwede tayong mag-copy ng link mula dito. Shorten lang natin yung link. So, copy natin. And then, pag nakita nyo copy to clipboard, ipipaste na lang natin yan. Halimbawa, dito, sample natin kung work. Yeah, paste. Makikita na yung form. So, ayan yung form. So, itong link na pinaste natin dito kanina, yun yung pwede natin i-share sa mga estudyante natin. O doon sa mga taong gusto natin sumagot ng form na to. Embed HTML. Restrict to user in the department. Yes. Ang sasagot ba nito ay mga taga DepEd lang. Dapat nakacheck. Kung gusto natin makasagot din yung ang gamit na email ay Gmail, ay eh, uncheck niya siya. Limit to one response or more. Edit after submit. Si summary chart. Limit. Isang beses lang siya magsasubmit. Edit after submission. Meron siyang gusto pang baguhin. Pwede. So, save na natin. Then, save. So, ganun lang siya. Kadali. Kapag natapos na, submit ko na at nakapag-submit na rin sila kanilang mga responses. Pwede siya makita dito. Ipapakita niya rito yung data at merong analysis. Pwede niya rin makita sa, sa Excel file. Sa so pag first time yung nakita yung responses, pwede niya siyang i-open sa spreadsheet. Okay? So, Pag clinic ni spreadsheet sa Google Drive, magkikreate siya ng ganitong spreadsheet. Okay? So, ganun lang po siya katali. Yan po yung Google Form.